What? Yes, ma'am, my resignation letter is. ये पता लगने के बाद कि सीक्रेट इन्वेस्टर कौन है मैं यहां काम नहीं कर सकता आपको सच में नहीं पता कि सीक्रेट इन्वेस्टर कौन है नहीं मिस्टर वागले मैंने आपको बताया था ना कि हमें फंड्स टाइम पर मिल जाते हैं और निखी है हमारा वन पॉइंट कॉन्टैक्ट तो मुझे कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज थिंग्स वर रनिंग स्मूथली हर्षद अग्रवाल है सीक्रेट इन्वेस्टर क्या जी हर्षद भाई मेरे दोस्त हैं और मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकता जहां का ओनर मेरा दोस्त हो भले ही आधा ओनर ही सही और ये वो जानते थे उसके बावजूद उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया कुछ ऐसा लग रहा ना कोई मेरे साथ धोखा कर रहा हो उन्होंने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है मिस्टर वागले मैं समझ सकती हूं पर आप ये भी तो सोचिए उनकी वजह से हमारी कंपनी बच गई वरना हम सब कुछ गवा देते हैरी को वो हमें बता तो सकते थे ना हमें थोड़ा वक्त मिल जाता हम दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लेते लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया उन्होंने बात छुपाई इनविजिबल होकर कंपनी चला रहे थे वो निक के जरिए हमें गाइड कर रहे थे शेयर में इन्वेस्ट करने का सजेशन किसका था उन्हीं का था एजुकेशन लोन एल टी स्कीम की एडिशन ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे मदद करने के लिए किया और मैं मनी मन खुश हो रहा था कंपनी एज एन एम्प्लॉय मुझे अप्रिशिएट कर रही है लेकिन नहीं वो मेरा दोस्त था जो मुझ पर एहसान कर रहा था इसीलिए कह रहा मैम मैं यहां काम नहीं कर सकता जहां मेरा दोस्त इन्वेस्टर है मिस्टर वागले आप मुझे इन्वेस्टर और आप में से किसी एक को चूज करने के लिए कह रहे हैं नहीं मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता इसीलिए मेरा रेजिग्नेशन आपको और पी टू पी मैक्स को आई विश ऑल द बेस्ट ऐसा कैसे हो सकता है ब्रो जब राजेश अंकल ऐसे है ही नहीं ब्रो मैं भी सरप्राइज था जिस तरीके से मेरे डैडी तेरे डैडी को देख रहे थे ना ऐसा लग रहा था दोनों राइवल गैंग मेंबर्स हैं। अच्छा तो क्या हो सकता है ब्रो आई थिंक कल रात को जो बड़े लोगों की पार्टी हो रही थी ना उसमें उन दोनों का कोई बड़ा झगड़ा हुआ है कहा अरे कुछ नहीं वो मेरे डैडी और इसके डैडी के बीच में ना थोड़ा सा झगड़ा हो गया You know, मैंने पहली बार डैडी को इतना सीरियस देखा है और इन दोनों के बीच में ना पहले भी बहुत लड़ाई हुई है एक बार अशद अंकल ना ब्लैक मनी घर खुशी 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 नो बिग डी तुम जाओ wow, तुम्हारे हाथ में पेस्ट्री हाँ तुम दोनों के लिए ओ थैंक यू नेहा मैम ने मुझे स्टाफ रूम में बोला थाने को तुम मुझे जाना है तो मैं जाती हूँ मत बोलना कि तो इसमें भी प्रॉब्लम है। तू तू एक बात बता, क्या क्या कोई न्यूज़ चैनल है? क्यों? जरूरत थी तुझे ये सब खुशी को बताने की? वो भी तब जबकि हम खुद चार नहीं है अरे ब्रो आई एम श्योर उन दोनों के बीच में ना कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है एंड बी प्रिपेयर उनके झगड़े की वजह से ना हमारी फ्रेंडशिप पे असर नहीं होना चाहिए नहीं 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 ना ज्योति भाभी नहीं मुझे नहीं लगता है कि हर्षद भाई और राज के बीच जो झगड़ा हुआ है उसका असर परिवार पे पड़ेगा और परिवारों के बीच बातचीत बंद हो जाएगी अरे बाप रे नहीं ना ऐसा नहीं होगा इनफैक्ट मुझे ना बुरा तो हर्षद भाई के लिए लग रहा है 
वो बेचारे घर आए थे ये सोचकर कि राज का गुस्सा शांत हो गया होगा लेकिन लेकिन राजेश भैया ने गुस्सा किया ही कहा है बेचारे कुछ बोले ही नहीं मुझे तो राजेश भैया के लिए डर लग रहा है कहीं वो नौकरी ना छोड़ दे नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। नौकरी नहीं छोड़ेंगे ज्योति भाभी नौ, नौकरी क्यों छोड़ेंगे ना आपको याद है वो पी टू पी कुरियर जब वो बंद होने की कगार पे थे हम लोग कितने टेंशन में थे राज खुद कितने टेंशन में थे तो फिर ऐसे खुद नौकरी न, नहीं छोड़ेंगे नहीं 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 छोड़ेंगे वो दोस्तों में ऐसे कभी कभी झगड़ा हो जाता है ना होता है ना कि एक दोस्त ने कुछ कहा और दूसरे दोस्त को बुरा लग गया तो बात बढ़ गई फिर दोस्ती फिर से हो जाती है तो इतनी सी नहीं इतनी नहीं थोड़ी सी बड़ी बात है लेकिन इतनी बड़ी बात के लिए भी नौकरी नहीं छोड़ेंगे राज नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि नौकरी छोड़ेंगे चलिए छोड़ेंगे क्या ये सर अब कंपनी छोड़ देंगे छोड़ना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ेगा मैंने आज तक जो भी कमाया ना वो अपनी काबिलियत पर कमाया इस एहसास के साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा कि मुझ पर एहसान किया जा रहा है अरे सर इतनी सी बात के लिए कोई रिजाइन करता है क्या हाँ। फेवर मिल रहा है तो ले लीजिए ना फर्ज कीजिए अचानक मुझे पता चले ये कंपनी का मालिक मेरा जीजा है मैं तो उल्टा खुश हो जाऊंगा आप भी खुश हो जाइए ये सोच के कि आपका जिगरी दोस्त इस कंपनी का आधा मालिक है है कि नहीं आई नो एक मिडिल क्लास आदमी को उसका आत्मसम्मान उसकी कड़ी मेहनत और घर को प्रोवाइड कर पाने की काबिलियत से मिलता है क्योंकि तभी तो वो अपने अचीवमेंट्स और घर को दिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर गर्व करता है पर यहां मुझे वो कुछ नहीं मिल पाएगा दासा नहीं इसीलिए मैं जा रहा हूं सर क्या राजेश भाई ने रिजाइन कर दिया हाँ उन्होंने कहा कि हर्षद भाई अगर इन्वेस्टर है तो वो इस कंपनी में काम नहीं कर सकते हर्षद भाई ने इस कंपनी को सेव किया है राजेश भाई को उन्हें थैंक यू कहना चाहिए उसके वजह वो नौकरी छोड़ रहे हैं और तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं कि तुम्हें इन्वेस्टर और उनके बीच किसी एक को चुनना पड़े दैट्स नॉट फेयर आज मैं एक ऐसी सिचुएशन में आ गई हूं जिसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई ने अगर तुम मुझे बता देते कि सीक्रेट इन्वेस्टर हर्षद भाई है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि मिस्टर बागले का रिएक्शन क्या होगा यार उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी कंपनी सेव करने की सोच रहा था तुम हार गई थी कमजोर पड़ गई थी हारी के सामने ओ तो तुम मुझे ये समझते हो एक डैम सेल इन डिस्ट्रेस जिसे रेस्क्यू की जरूरत है क्योंकि वो वीक है डिफीटेड है नहीं कह रहा मेरा वो मतलब नहीं था यू जस्ट मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब था मैं कह रहा प्लीज सिर्फ सिर्फ रिलैक्स प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आई एम नॉट द प्रॉब्लम यूर राजेश भाई इज वो है जो इतनी छोटी सी बात में नौकरी छोड़ के जा रहे हैं छोटी सी बात तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है मैं जानती हूं मिस्टर वागले को कितने खुददार है वो पर तुम्हारे कजन हर्षद भाई वो तो उन्हें पंद्रह साल से जानते हैं ना क्या उन्हें नहीं पता कि मिस्टर वागले के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितने मायने रखती है हाँ पता था इसीलिए ये बात छुपा कर रखी लेकिन पता चलने पर इतना हार्श रिएक्शन होगा ये नहीं सोचा था हमने इनफैक्ट मुझे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजेश भाई को कोई और जॉब ऑफर आई है अरे सोचो क्या जो आदमी सिर्फ एक महीने पहले सैलरी के एक हफ्ते डीले पर इतना घबरा जाए वो खुद आज रिजाइन कर रहा है kind of hard to believe. जी क्या तुम्हारी कोई कॉन्स्पिरसी थ्योरी है हर्षद भाई से नाराजगी सिर्फ एक बहाना है अपने जॉब को स्विच करने का मुझे ऐसे झूठे इल्जाम नहीं सुनने बाय। और अगर मैं साबित कर दूं तो
सर आप नौकरी छोड़ के जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे नहीं चंदू तुम लोग कंपनी का साथ दोगे क्योंकि कंपनी को तुम्हारी जरूरत है सर इनफैक्ट कंपनी को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है फिर भी मुझे जाना होगा सर आपको दूसरी नौकरी मिल गई क्या मिली नहीं है लेकिन मिल जाएगी लेकिन दोस्ती वापस नहीं मिलेगी काश मैं दोस्ती बचा पाता लेकिन हर्षद भाई ने मौका ही नहीं दिया माँ जब से ज्योति भाभी बोल के गई है ना कि कहीं राज नौकरी ना छोड़ दें तब से मेरे मन में भी डर सा बैठ गया ये बेसिन के लड्डू ना अजीब होते घी कम पड़ गया तो बनते नहीं और घी ज्यादा पड़ गया ना तो गोली नहीं बनती दुरक जाते तुझे अच्छी तरह समझ है ना बेसन के लड्डू की कैसे बनाने कितना घी पड़ेगा कितनी शक्कर पड़ेगी है ना माँ इतने सालों से बना रही हूँ अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है तुझे सिर्फ बेसन के लड्डू की समझ नहीं है तो हम सबको भी अच्छी तरह से समझती है अगर मुझे कुछ होता है ना कुछ तकलीफ होती है तो तू बिना बताए समझ जाती है कि मुझे क्या हो रहा है अगर पापा को कुछ होता है तो तू बिना बताए समझ जाती है उनको क्या हो रहा है तो तू राजू के मन में क्या चल रहा है ये नहीं समझ पा रही है कि वो नौकरी करेगा या नौकरी छोड़ेगा हाँ बता क्या करेगा वो माँ शरीर को चोट लगे तो आदमी फिर भी काम कर सकता है पर यहां चोट मन को लगी है आत्मसम्मान को लगी बट एट द सेम टाइम घर भी तो चलाना है मुझे ऐसा लगता है कि जब तक राज के हाथ में दूसरी नौकरी नहीं है शायद वो ये नौकरी ना छोड़े देखती हूँ जो तेरे पापा को ना मैं बताऊंगी तो कुछ मन बोलना हाँ सुनिए सुनिए ना राजू ने नौकरी छोड़ दी क्या नौकरी क्यों छोड़ दी अब आ, आपको बताया नहीं पर वो याद है आपको कुछ महीने पहले राजू की कंपनी खतरे में थी वो इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे तो हर्षद ने उसमें पैसे लगाए थे कंपनी को बचाने के लिए तो तो हर्षद कंपनी का आधा मालिक है ना राजू को पता नहीं था राजू से ये बात छुपा के रखी थी तो क्या हुआ मैं हर्षद राजू का दोस्त है बात करके मामले को सुलझा ले नौकरी छोड़ दे ये क्या हुआ राजू को कोई नई नौकरी का ऑफर मिला है क्या नहीं मुझे किसी दूसरे जॉब का ऑफर नहीं है तो नौकरी क्यों छोड़ दी जरा सोचो बंधु तुमने कुकिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है 
वहां तुम अपनी बेस्ट डिश बनाती हो तुम वो कंपटीशन जीती हो और बाद में पता चलता है कि जजेस में तुम्हारी मामी थी क्या उस अवार्ड जीतने की खुशी को तुम एंजॉय कर सकोगे एग्जैक्टली exactly. मुझे चैरिटी नहीं सम्मान चाहिए अगर जरूरत पड़े ना मैं सामने से मदद मांगू लेकिन यहां मुझे अंधेरे में रखकर मुझ पर एहसान किया गया वो भी कंपनी का इन्वेस्टर बन गया सही किया उन्होंने मेरी नजर में तो हर सब ने कोई गलत काम नहीं किया मैं भी उसकी जगह होता तो यही करता मेरा कोई दोस्त मुसीबत में होता मेरे पास पैसे होते मैं भी तो वही करता नहीं, 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 नहीं। आप ना बात को समझने की कोशिश कीजिए ये सिर्फ पैसा लगाने की बात नहीं है राजू को कैसे फील हुआ होगा पता है ये कंपनी का मालिक बनने के बाद ना हर्षद अलग अलग तरीके से राजू को मदद करता रहा सखी की पढ़ाई के लिए जब कंपनी ने एजुकेशन लोन अनाउंस किया तो मुझे लगा कि क्या बात है यार पीटू बी मैक्स अपने एम्प्लॉय को वैल्यू करती है जब एल टी अनाउंस हुआ लीव ट्रेवल अलाउंस अनाउंस हुआ तब हम सब एम्प्लॉय खुश हुए थे कंपनी को हमारी चिंता है लेकिन नहीं वो सिर्फ एक एहसान था हर्षद भाई का एहसान यहां पर वो मेरी प्रॉब्लम सुनते थे वहां जाकर उसका सोल्यूशन देते थे मेरे इमोशंस के साथ मजाक किया उन्होंने पर कंपनी के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या देखो मैंने पैंतीस साल एक कंपनी में लगातार नौकरी की और ये नौकरी छोड़ के बैठ गया अरे हर्षद तो अभी कुछ ही महीने पहले आधा मालिक बना है लेकिन पीटूपी मैक्स कंपनी का मालिक तेजवानी भी तो है जिन्होंने उसे जूनियर ऑफिसर के हिसाब से अपॉइंट किया था और राजू का सही मूल्यांकन किया उसके प्रति कोई लॉयल्टी नहीं बताओ मैं मैं कैसे समझाऊं बंधु हाउ आई एम फीलिंग राइट और राइट टाउन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक झटके में मेरी सेल्फ वर्थ जीरो हो गई है जीरो हमेशा से मैंने फेवरेटिज्म को अपोज किया है लेकिन आज राजेश वाघा एक चलता फिरता विज्ञापन बन गया है फेवरेटिज्म का हर्षद भाई की दोस्ती की मुझे कदर है लेकिन दोस्ती और परोपकार में जमीन आसमान का अंतर है दोस्त वो होता है जो हमेशा यू नो पास रहे बस वही जरूरी होता है वो जो एहसास होता है ना कि अरे वो तो यार एक आवाज दूर है यार एक दस्तक दूर है वो होता है दोस्त इतना ही चाहिए होता है छुपकर एहसान करके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला दोस्त नहीं होता क्या कहूं मैं आई एम आई जस्ट डोट तुम्हें लगता है मैं ओवर एड कर रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं क्या वो गलत है क्या मैं खामखा परेशान हो रहा हूं क्या मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूं यू टेल मी नहीं तुम सही हो और सिर्फ मैं नहीं बाकी लोग भी यही समझते हैं किया कि जॉब छोड़ दी दूसरी जॉब मिलने की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें जिस कंपनी को तुम्हारी कदर होगी ना वैसे भीड़ में से भी ढूंढ लेगी तुम्हें बस एक बात कहनी है हर्षद भाई गलत हैं पर शायद उन्हें भी इस बात का पता नहीं है तो तुमने अभी जो कुछ भी मुझसे कहा वो एक बार सिर्फ एक बार उनसे भी कहो अपना साइड अपना पहलू उनके सामने तो रखो सुन पुरानी दोस्ती है राज दोस्ती गांव पर उन्होंने लगाई है बंधु मैंने नहीं समझ सकता हूं राजिका की राजू के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी को एक झटके में नौकरी छोड़ देने का कोई हक नहीं है ये एक लग्जरी होती है जो मिडिल क्लास इंसान के पास नहीं होती हम, हम राजू ने ये कदम उठा ही लिया है तो बस ये ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूं कि उसे जल्दी से जल्दी कोई दूसरी नौकरी मिल जाए ये तो पता नहीं वो क्या क्या करेगा
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.